Claudio, grazie mille. Posso dire agli ascoltatori che sei un carognone. <ride> a che età hai iniziato a scrivere di musica? La prima panoramica su, su quello che era in quel momento il rock l'ho messa giù su carta in una lettera che scrissi a Ciao 2001 era il 1970, invitandoli a occuparsi di molto di più di quanto non facessero, il nuovo rock, allora non è che si dicesse progressivo, era rock e basta. E quindi parlavo dei Nice di Keith Emerson, parlavo dei Taste di Rory Callagher, parlavo dei Cream, parlavo di tutto quello che era in quel momento il rock che si stava evolvendo verso forme sempre più nuove. E mi rispose il direttore, dopo un po' di Ciao 2001, era Saverio Rotondi, quello che scriveva la rubrica Fermate il mondo, voglio scendere. E mi invitava, con una sua risposta, a collaborare con i giornali. Cioè, vedo che ne sai abbastanza, eccetera, eccetera. Perché non cominci a scrivere qualcosa? Per noi collaboriamo, eccetera, eccetera. Però io lasciai cadere la cosa, non diedi seguito a questo invito, forse perché poi mi stavo rendendo conto che Ciao 2001 era un giornale un po' più commerciale di quel che mi interessasse seguire, quindi quella fu la prima volta che scrissi. E poi invece come è iniziato il progetto Roccherilla? Prima di Roccherilla, quando esplose il punk, il rock per me in quegli anni era arrivato a una stasi, a una, una forma di implosione e non c'erano più novità, si era perso in divagazioni sempre più sterili. Il punk per me è stato un nuovo risveglio, un nuovo inizio e quindi sull'entusiasmo di quello che stava succedendo in Inghilterra, soprattutto anche in America, Cominciai a scrivere di nuovo di musica pubblicando una mia fanzine che si chiamava Teenage Lobotomy dalla canzone dei Ramones. E uscì in realtà a dicembre del 76, però poi mettemmo la data a gennaio 1978. Il primo numero aveva in copertina i Ramones. Contemporaneamente Paolo Caru, che era l'editore di un giornale che era appena nato insieme a Massimo Stefani che era il mucchio selvaggio nel suo negozio di Gallarate mi diede lo spazio la visibilità e l'agibilità per vendere delle copie di questa fanzina che comunque piacque a lui piacque ad altri siccome c'era questo nuovo fenomeno punk e new wave di cui però non molti conoscevano tantomeno potevano scrivere in modo appropriato mi invitò a collaborare per il mio selvaggio, infatti la mia prima recensione fu Rocket to Russia dei, dei Ramos. Come sei entrato a Roccherilla? Come, come sei venuto a conoscenza che esisteva questa fanzina? Perché all'epoca era una fanzina. Un punto di snodo per il rock, ti sto parlando di 40 anni fa, fondamentale, sono sempre stati, per molto tempo lo sono stati ancora, ancora dopo, i negozi di dischi. Nei negozi di dischi si incontravano i, eh, i cosiddetti esperti, fanatici, ancora di più nei negozi di dischi più forniti, quelli che per esempio importavano dischi che in Italia non si trovavano. Nel mio caso, io ti parlo di Caru Dischi, quelli che poi hanno fatto prima il Mucchio Selvaggio, poi il Busto Verde. Io mi servivo, tra virgolette, da Caru fin dai primissimi anni 70 perché ero eh, riuscito, non so dove, a recuperare questa copia di, di fanzine che faceva Riccardo Bertoncelli, che si chiamava Freak. E anche lui era uno che si serviva da Caru, perché Caru, tutti i dischi di cui parlava questa fanzine, ma anche poi comunque quei pochi giornali che c'erano, da Ciao 2001, con gli stessi pochi stranieri che potevi trovare, si sapeva dell'esistenza di tante band così, però certi dischi non si trovavano. E Caru era l'unico che li importava facendo anche da informazione su quello che avveniva. Insomma, praticamente da 
Caru, eh, come ti dissi, io portai il mio primo numero di Tenens Lobotomy, e eh, eh, Badino e altri suoi amici erano, eh, anche loro, andavano da Caru a comprare certi dischi punk di New Wave che nessuno teneva in Italia, se non Caru, che poi tra l'altro non è che ci credesse moltissimo, ma comunque poteva essere un mercato anche quello interessante, quindi lui come tale, però insomma ci metteva la passione perché nessuno si prendeva la briga di importare certi dischi che non si sapeva di chi erano né quanto avrebbero venduto. Né. E comunque insomma ci incontrammo lì da Caru, ci conoscemmo, andammo al bar, parlammo, già ah, anche voi seguite le cose, tutto quanto, e loro credo avessero perso il suo botto, anche loro, perché in quel momento c'era una sete di informazione su Punk e la New Wave incredibile. Loro avevano formato questa, questa fanzine stampata, che non era proprio una fanzine, perché era stampata come un vero giornale e lo distribuivano nelle Coves. Erano un'associazione delle edicole delle stazioni italiane, dove tra l'altro lì si trovava Melody Maker, si trovavano le riviste straniere, dove io per dire il primo articolo, sentì parlare per la prima volta di Ramos, in un articolo del 75, credo, di Chris Welch su Melody Maker, che comprai stazione e eh, fu poi contattato sul finire di quell'anno inizio 79 da Beppe Badino di Roccherilla che era un giornale che loro avevano appena fondato mi invitarono a collaborare a fare delle cose e cominciai a fare fin dal numero 2 mi ricordo cominciai a collaborare col giornale occupandomi sempre più diffusamente di anche di wave inglesi, americane e a un certo punto decisi di lasciare il mucchio selvaggio perché comunque non, non era un giornale completamente dedicato alla nuova musica ma era un'accezione che si aveva allora che avevo allora un giornale ancora legato al rock vecchio per lo più americano ma comunque non erano le nuove tendenze non era la nuova musica che stava venendo fuori, che mi interessava di più. Loro erano ancora un giornale un po' non completamente dedicato a punk e new wave. Il primo numero c'era di Cochrane in copertina, per dire. C'erano, parlava anche di folk, eh, di altre cose. Progressivamente poi è diventato proprio un giornale della nuova musica, punk e new wave, cioè questa foto qui di Iggy Pop, uh-huh. mezzo sanguinante così, fu rubata da un numero di Search and Destroy. Che era una fanzine, anche quella? Sì, era una fanzine fatta da Vale Anamaka. Vale Anamaka è stato il primo tastierista, insomma, nella prima formazione dei Blue Cheer. Uh-huh e poi è uscito, ha attraversato, ha fatto tutto il suo percorso, negli anni, fine anni 70, fonda questo giornale Search and Destroy, un po' come tanti, eh, sull'onda di questa nascente punk rock, new wave, eh, musica sperimentale, con vista c- nuovo cinema, eccetera, che era Search and Destroy, che si occupava per lo più di, di punk e new wave autoctone, quindi americani. E io, io ero abbonato a Search and Destroy e da lì mi rifornivo per informazioni, notizie, foto rubate, sì, allora era così. Infatti voi eravate all'avanguardia, no? però oggi chiaramente con la tecnologia moderna, internet, eccetera, è molto più facile essere informati, ma all'epoca... Dove l'andavate a pizzicare questi gruppi che in Italia non se ne parlava, non ne parlava nessuno? Per lo più da giornali esteri, per esempio. Io ero abbonato per esempio al New Musical Express, Mario Di Becker, Zig Zag, questi... E, e tutto stava nel entrare in, in contatto con questi giornali che, che all'estero comunque uscivano, si distribuivano, farsi arrivare in Italia, abbonarsi, per esempio, per abbonarsi a Search and Destroy, eravamo andati addirittura a Milano in una banca internazionale a fare un bonifico 
per Vale, Anamaka, che avevamo visto, che fa, cioè, poi alla fine c'è cioè, cose che allora nessuno aveva manco in mente di farle, anche per, perché di punk e di new wave in Italia non si sapeva niente, non si diffondeva niente, non c'era come una cappa di disinformazione eh, incredibile, solo poche persone se ne occupavano. Queste poche persone attingevano per lo più all'estero. Chiaro che oggi con, con, con internet chiunque può attingere a qualunque cosa, anche se al 80% dei casi non sa letteralmente a cosa attingere. Poi voi avete anche cominciato ad avere i corrispondenti dall'estero, perché qui dopo in chiesa negli Stati Uniti c'era Daniela Giombini con Romano Pasquini a Londra. Sì, avevamo Chris... Desert Dance, che era il eh, cantante dei, dei Flash Eaters, con il quale io ero in contatto, che fu il primo ad informarmi con una lettera che poi arrivò due settimane dopo il fatto del suicidio di Derby Crash, dei Germs. Devo avere ancora la lettera di Chris Desert Dance che, che mi scriveva, dice, dicono che abbia lasciato un un messaggio finale, dice, ma io non l'ho visto. Dice, e comunque si diffondeva su sta cosa, che fece molto rumore all'epoca. E invece ai corrispondenti dall'estero gli chiedevate delle cose, li spingevate ad intervistare dei particolari eh, gruppi? Sulla base delle nostre informazioni eravamo, sapevamo tutto quello che stava uscendo, tutto quello che che poteva aver successo, tutto quello di cui si parlava, successo tra virgolette. E quindi è ovvio che ci organizzavamo, eh, fai questa intervista qui, fai questa intervista là, senti questo, senti quello, senti quell'altro. Quindi quando tu sei arrivato era il numero due di Roccherilla. Sì. Ti ricordi com'è nato questo nome? Roccherilla credo che derivi da Parcherilla di il cantante, il musicista Graham Parker. C'è un disco suo che si chiama Parkerilla. Graham Parker era un, un inglese che poi avrebbero definito come un capostipite del cosiddetto pub rock, quindi un rock molto simile, se vuoi, al punk, ma meno negativo, meno, un po' più rhythm and blues, un po più, però comunque con un'energia nuova, con un, un po' simile a quella dei Dr. Feel Good insieme a Heavy and Trolls, che non erano gruppi punk in realtà, gruppi pub rock, comunque musica nuova, energica, il nome deriva da quello. E la redazione all'epoca era già Cairo Montenotti in Liguria? Sì, c'era tutto un insieme di persone, sì, in alto di... Da Pavia dovevi farti un bel po' di strada per arrivare là? Sì. Poi dopo nel proseguo ogni mese mi recavo lì per finire il numero, per, per dare una mano a metterlo assieme, diciamo. E sì, mi facevo tutta la strada. Che all'inizio eravate in redazione, per la maggior parte eravate tutti del nord, nord Italia. Sì, sì, c'era gente di Bergamo come Lugo Bacci, come poi è entrato Beppe Riva, qualcuno di Genova. C'ero io, che ero di Pavia, e poi 4-5 di Cairo, Montenotti, Savona. C'era Basano, che era di Savona, che si occupava di rock and roll originale, Rockabilly, con i 50 per lo più. E sì, sono questi personaggi. Mario Rivera è entrato in secondo tempo, quando abbiamo deciso di rifare la società, di farne una nuova, alcuni erano usciti, altri erano rimasti e era entrato anche Mario Rivera. Gorro Cherilla parlavate spesso per primi di nuovi gruppi emergenti. C'è una band su cui avresti scommesso che sarebbe diventata grande ed invece non ce l'ha fatta? Dipende cosa intendi per diventare grande. Anche i Ramos eh, non sono in realtà mai diventati grandi, cioè non è che siamo diventati una band che andava ai primi posti in classifica. 
come loro e moltissimi altri, dai Perubu ai Cramps, a... si parla di quelli di cui, cui mi occupavo io. Ma se dovessi un gruppo sul quale avevo scommesso e che non è diventato famoso per niente, c'era un gruppo americano che si chiamava Crime, che è diventato un culto assoluto, ma non è diventato famoso per niente. Eh, direi Crime. E invece l'intervista che ricordi con più affetto è perché? Sicuramente ce ne sono tutte. Ce ne sono, ce ne sono troppe forse. Ma sì, dai Madonna che vedo lì davanti dietro di te a, a Jeffrey di Pierce che fu molto stronzo, ma comunque fu una, una bella intervista. Che ti ha fatto Jeffrey Lee Pierce? Non è che mi ha fatto qualcosa, era uno cui piaceva prendere in giro i giornalisti, cioè diceva delle cose assurde, dichiarava gusti suoi non plausibili, ma probabilmente gli stavo antipatico e si è posto fin da subito come uno che dice cioè, questo gli racconta un sacco di balle, mi diverto un po'. <ride> Senti, invece i Madoni come è andata con loro? È andata bene, perché abbiamo parlato molto, sia con il chitarrista che con Mark Arma, erano momenti in cui si cominciava a parlare di, di grunge, ma si parlava anche di passato, abbiamo parlato di blue cheer, abbiamo parlato di tante nuove cose con entusiasmo. Ma poi ce ne sono altri, Nirvana, per dire, Carpe Bay. Ma ti capita mai di rileggere i tuoi vecchi articoli? No. No, perché un po' il timore di, di vedere alcune cose scritte, alcune cose che... Non so, dice, ma sta un po' una fregnaccia. Cioè. No, beh. Eh, un po' perché non è che fossi Eugenio Scalfari eh, quindi insomma magari alcune cose sono scritte in modo in stile un po' ingenuo però con entusiasmo eh, però no non mi capita non mi capita perché trovo sempre errori cose che però no non mi capita contemporaneamente a Rockerilla curavi anche Lost Trails sì. Perché sentivi il bisogno di un progetto parallelo? Perché all'inizio, anche negli anni Ottanta, si cominciava, barra, cominciava a percepire una certa stanchezza nei confronti di certe musiche troppo cupe, troppo tese, troppo pessimiste. E quindi... Parallelamente si poteva anche sentire il bisogno di, di ricollegarsi a qualcosa di più ottimistico, di più bello, ma allo stesso tempo originalmente rock and roll, come potevano essere la musica beat e la musica 60s, eh, punk cosiddetta degli anni 60, che è stato un, un momento di rigenerazione di nuovo del rock and roll negli anni 80, con eh, gruppi come Chesterfield Kings, come Fastens, come Unclaimed, come Backdoor Man, come tantissimi altri che riprendevano certi linguaggi garage degli anni 60 e riscrivevano un po' il rock and roll pur in una forma a volte un po' calligrafica e legatissima anche al vintage le cose come si facevano in quel momento però con uno spirito punk cioè ribellistico e quindi anche nuovo diciamo. con lo stress fu uno sfogo cartaceo giornalistico per questa passione verso queste cose che si ispiravano di nuovo agli anni 60 quelli più underground quelli più garage quelli più punk ovviamente e quindi da lì lo stress era il veicolo per, per far conoscere queste, queste nuove realtà. E dall'altro lato ovviamente continuavo con Rockerilla, perché 
le cose, la musica andava avanti e c'erano sempre nuove tendenze, nuovi nomi da seguire. Però avevo questa passione, e poi è stata anche la passione di molti. C'è stato un articolo che è arrivato in redazione a Roccherilla che hai trovato proprio terribile, ma poi magari è stato pubblicato lo stesso. Se vai a guardare più della metà eh, erano pubblicabili. <ride> con, gli, con gli occhi di un giornalista, le orecchie di un giornalista che sa scrivere, professionista, tutto quello che vuoi, ma comunque era diciamo un po anche una fanzina rockerilla, quindi quello che contava era lo, lo spirito, la voglia, l'entusiasmo, eh, il credere in qualche cosa di nuovo che stava venendo fuori, anche se poi non avevi proprio i mezzi tecnici più adeguati, ma eravamo tutti dei i principianti Beh, all'inizio era una fanzina però poi il giornale si è evoluto anche voi insomma da principianti siete diventati esperti sì 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 a un certo punto si, si voleva farla diventare un, qualche cosa di, di più professionale anche esteticamente parlando più o meno metà fine anni 80 si vuole dare uno scatto in avanti di questo tipo qua poi però c'erano anche contemporaneamente tutta una serie di, di attribi all'interno del giornale per cui poi c'è stata una scissione e nel 92 è nato rumore. Ti ricordi una lettera particolarmente bizzarra che fu scritta da un lettore e arrivò in redazione? No, beh, dovevamo periodicamente di persone che magari contestavano magari una certa imprecisione nel definire certe cose, ma non sai, sono tutti fanatici che dicevano, ah, è scritto che questo è del è giugno del, eh, invece è del luglio del, piuttosto che, non so se eravamo assieme al Festival Beat quando abbiamo letto quella lettera dell'82 di Roperilla dove Campo rispondeva, era una lettera di quel tipo, lettere di quel tipo lì, poi Campo se la prese in modo un po' eccessivo, cosa che uno non deve mai fare insultando prendendo in giro però no, mi ha aperto lettere particolarmente scrissi una, io una lettera dei primi Rockerilla una lettera aperta a Mario Luzzatto Fegiz dandogli dell'idiota insultandolo in tutti i modi sai allora eravamo tutti un po' dei, dei talebani del, del, del punk e della new wave no? Comunque, e lui invece era uno rimasto ancora attaccato a progressivo, la premiata Fonerea Marconi e, e detestava, proprio detestava, perché si vedeva comunque tutto quello che era nuovo, il punk, la new wave, il punk sono dei mezzi fascisti, insomma, eh? e, e tutto questo culminò con una recensione miserrima che mi fece del concerto dei Ramos del 1980 a Milano, dove disse delle cose infamanti sul, sul, sul gruppo, eh, sul, sul, sul punk, eccetera, eccetera, e le mi rispose per le rime, e citando anche eh, su, suoi errori grossolani di precedenti articoli, tipo do, quando scrisse parlando dei polis, che tre è il numero perfetto per la band, eh, tre come erano tre i i Doors, per dire. No, no, scrisse. E, insomma, da uno così poi non potevo accettare. Siccome era il critico numero uno, peraltro un buon critico, eh, però sul punk la New Wave mi prese di punta e ci fece veramente incazzare. E dove l'aveva scritta questa recensione del concerto di Ramons? Corriere della Sera. Quindi il rumore nacque poi da una costola di Roccherilla insieme ad Alberto Campo e a Vittore Baroni. Sì. Dove facevate le prime riunioni? Boh, allora le prime riunioni le facevamo a casa mia, da dove ti sto parlando. Io ti sto parlando da una stanza che era quella di mia figlia, qui in questa, proprio in questa camera. Va, te la lascio vedere. Facciamo rumore. Eh, con un computer che era grande così, cioè i primissimi computer. Facevamo le strisce, poi le... Vabbè. 
poi le correggevamo, le, le impaginavamo in questo, non so come faceva mia moglie a fare tutto questo, però siamo riusciti a impaginarlo e, e le prime riunioni in campo era venuto a casa mia, lo facevamo qua, cioè, poi a casa di campo è venuto anche Baroni, sono andato io e poi da un certo momento in poi le, ci trovavamo a, a Genova in questo locale sovra, sovrastante di Apre, vicino alla stazione Brigola. Perché eravamo comodi, lui che arrivava da Forte dei Marmi, Baroni, campo da Torino, io da Pavia, Genova era perfetto. <ride> e passavate la giornata al bar a discutere di cosa mettere su un numero di rumore? Beh sì, praticamente sì, con foglietto, carta e foglio, mettevamo giù tutte le, le pagine, qui c'è questo, questo, questo mettiamo qua, quell'altro qui, questo ci fa l'intervista, molto artigianale. Sì. Poi io a casa lavoravo tutto, tutto con, con le cose che mi spediva a campo via lettera, arrivavano gli espressi con tutto l'articolo di campo per dire, io battevo a macchina, facevo battere a macchina da una ragazzina eh? e dopodiché mi trovavo sul computer, poi ce Oggi ti piace ancora scrivere di musica? Di un certo tipo di musica, sì. Ascolti invece ancora la musica che ascoltavi negli anni 80? Ma io ascolto ancora la musica che ascoltavo negli anni 60. <ride> ascolto tutta la musica, bella. È chiaro che mi devo fare una prevalutazione di quando è uscita, di quando... Ma che posso pensare che una musica del 65 oggi potrebbe essere attuale, però come spirito, come, sono cose che rimangono nella storia scolpite, quindi rimangono quello che sono, le apprezzi per quello che sono, contestualizzate nel, nel momento in cui sono state espresse. Ma le, le continui ad apprezzare. Oggi alcune band che non si può dire siano nuove, ma comunque in camera non c'è un certo spirito di troppo roba. Le seguo, perché no? Le seguo, e mi piacciono. Però non ti, non ti vengo a dire che rappresentano una novità. Non c'è una band contemporanea che raccomandi? In questi ultimi anni alla fine ho sempre più apprezzato un gruppo come i Nebula. I Nebula sono una band formata da Eddie Glass, chitarrista, il quale Eddie Glass comunque viene dalla scena hardcore barra grunge di San Diego, dell'epoca in cui vennero fuori Madonna e tutto quanto, per esempio gli Holly Lone o altri di San Diego, appena appena anni 90 venuti in contemporanea sono troppo il grunge. Comunque lui viene da quella scena lì, viene dalla Core e poco a poco eh, recupera forme, linguaggi e suoni psichedelici eh, negli anni 60, Bucciro, Stugis soprattutto, forma in Ebula, una trentina di anni fa, ma rimane ancora sul pezzo, l'ultimo album che hanno fatto su Heavy Psych Sound che è appena uscito per cioè di questi giorni è secondo me è bellissimo perché è anche talmente psichedelico talmente lisergico nei suoni pure rimanendo potentemente rock che poi alla fine sai lì c'è dentro di tutto 60s, psichedelia, grunge però come ti dicevo prima Rock and roll è questo, probabilmente non sarà anche una musica che ha fatto il suo tempo, ma secondo me io trovo ancora tantissimi, tantissimi gruppi oggi che lo fanno e lo fanno bene. E invece ti ricordi il logo chi, chi l'ha fatto, lo dirò che rima? Non lo so. Il numero due quando io entrai c'era già. Tra l'altro a me non era un luogo che piacesse moltissimo perché era un luogo anni 70 pre-punk, 
però poi è rimasto, non è che mi sia mai piaciuto più di tanto. Senti, ma ti ha dato più soddisfazione, roccherilla o rumore? Allora, con, devo dirti la verità, probabilmente forse di più rumore, perché roccherilla erano altri tempi, d'accordo, ma ci sono stati talmente tanti di compressioni, di tigi, di picche, che eravamo due giornali in uno. E quindi se ricordo queste cose non posso dire la che dico rumore. Ma le discussioni su che cosa erano? Erano anche su banalità, su stronzate. C'era chi diceva che non si poteva parlare dei gruppi americani perché l'America è un paese imperialista, eccetera, eccetera, eccetera. E, e, cioè, a me cadevano le braccia su certe cose. Una volta si riuscì a venire alle mani perché non si voleva mettere un pezzo sul Dream Syndicate che avevo fatto io, perché erano un gruppo americano. C'è una forte influenza anche della politica, mi sa, in quel periodo. Eh? Sì, ma non è che ci fossero estremisti di sinistra contro estremisti di destra. C'erano eh, appassionati di musica e sotto tutto questo c'era anche una competizione tra persone, tra chi voleva essere più bravo di, di quell'altro. Tutti abbiamo fatto errori, perché ne ho fatti anch'io. Solo che eravamo arrivati a un certo punto che io non mi sentivo più di andare avanti per me. Allora ho detto, senti, sai che c'è qui? Me ne vado, faccio un altro giornale. Chi ci sta, bene. Chi non ci sta, perché ci fu anche chi non ci stette. Eh? E così nato il morto. Rockerilla vendeva sulle 18-20 mila coppie, lo stesso rumore, nei primi anni eh, era arrivato a vendere anche 17-18 mila coppie, mi ricordo il, numero, il primo numero con gli Oasis, primissimi Oasis, con la grafica nuova di, di Giacomo Spazio, quello vendette ma molto mi ricordo, vendette molto sì come vendette molto il, quel numero, sempre di rumore, con i Beastie Boys in copertina, il riquadro dei Caius in copertina e una cassetta in omaggio, la cassetta credo diretta italiana. Sei responsabile di aver influenzato pesantemente i gusti musicali di tante persone, ne sei consapevole? Ma non lo so questo, lo dici tu. Ti fa piacere? Beh, certo, mi fa piacere, certo, ma mi fa soprattutto piacere che siano stati conosciuti tanti gruppi, tante situazioni, tante scene che meritavano di essere conosciuti. Io sono sempre molto affascinato da chi ha avuto il coraggio di fare le cose, no? Perché sai che c'è chi ci mette la faccia, chi ci mette il nome, chi diventa pioniere in un certo senso e voi tu o di altri siete stati dei pionieri avete, avete avuto il coraggio di fare delle cose che altri non è mentalità imprenditoriale nel senso migliore più puro del termine cioè prendersi dei rischi e fare le cose rischiando il proprio rimettendoci adesso io la, la la riduco un po' della sua poesia, ma tutto quanto. Sai, anche lasciare un giornale come Roccherilla, per farne uno nuovo, era un rischio enorme, anche perché poi si, parla, si parlava di, di costi per carta, di stampa, di cose, tutto quanto. Cioè, non è che... Ma sì, faccio una fanzina fotocopiata. Noi facciamo le cose perché nessuno le faceva. Facciamo un giornale che ci sarebbe piaciuto leggere, che ci sarebbe certo. piaciuto che ci fosse, ma purtroppo non c'era. Allora, eh, sai che c'è? Ce lo facciamo noi. Cioè noi avremmo voluto che Ciao 2001, piuttosto che cosa, avessero fatto un giornale super informato sul punk, sulla New West, su quello che succedeva, ma per tanti motivi commerciali e questo non fu mai fatto. 
e a questo punto per colmare anche un vuoto dice vabbè se nessuno lo fa se non c'è nessuno lo fa facciamolo noi però insomma alla fine abbiamo fatto quello che volevamo veramente fare e con una certa soddisfazione e poi anche con un minimo di successo Claudio dai grazie grazie Diamolo. a te ti ringrazio davvero a caroglioni <ride> 